my name is anjali verma and welcome to my channel so in today's video we are going to discuss about chemistry so chemistry ko leke mujhe bahut sare doubts aaye the because i am not uploading the videos for chemistry so bahut sare doubts mujhe aaye the so i just thought i should make a video to clear all your doubts एंड केमिस्ट्री के लिए भी जल्द ही आई स्टार्ट द एम सी क्यू सीरीज़ सो डोंट वरी फॉर दैट ऑल्सो एम सी क्यू सीरीज़ भी मैं जल्द स्टार्ट करूँगी बट अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं हो रहा है इसीलिए आई एम जस्ट अपलोडिंग फॉर फिजिक्स सो यू कैन गो टू माई चैनल और फिजिक्स के आप देख सकते हो आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री की प्रिपरेशन जो है वो आपको कैसे करनी है तो यहाँ पर बहुत लोग के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे इसीलिए आई जस्ट थॉट एक वीडियो बनाते हैं तो यार सबसे पहले आपको पता है क्या क्या चैप्टर्स आपके आ रहे हैं तो so, जो फर्स्ट आपके दो चैप्टर्स हैं वो है सॉलिड स्टेट एंड सेकंड है आपका सोल्यूशंस तो ये दोनों हैं आपके जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होती है उस वाले के तो फिजिकल केमिस्ट्री में ना जो आपके मैक्सिमम टाइम्स आते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल्स सो न्यूमेरिकल्स उसके डेफिनेटली प्रैक्टिस करना एक बार को अगर थ्योरी भी छोड़ दोगे ना चलेगा एंड ये मैं सिर्फ और सिर्फ जो लोग सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए कह रही हूँ एक बार को वो छोड़ दोगे फिर भी चलेगा बट जो आपके न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको बिल्कुल मत छोड़ना उसकी आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है एंड कई सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि कौन सी बुक फॉलो करे बिकॉज आपका जो पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया है सो so, उसके लिए मैंने एक बुक ऑर्डर कर रखी है लाइक like, बिकॉज मैं खुद ही अभी सोच रही थी कि एम सी क्यू सीरीज़ इसकी भी जल्द ही स्टार्ट करती हूँ तो मुझे भी एक प्रॉपर बुक चाहिए थी जिससे एम सी क्यूज प्रैक्टिस आपको करा सकूँ ऑल्सो आई टीच ट्यूशन सो आई हैव ऑर्डर दिस आई डोंट नो ये क्लियरली विजिबल होगा या नहीं बट मैं फोटो लगा दूंगी इसकी सो so, ये जो है ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है एम सी क्यूज का फ्राम ओसवाल बुक्स तो मैंने ये ऑर्डर कर रखा है एंड इसमें काफ़ी सही एम सी क्यूज़ हैं जैसे ही आपने एक चैप्टर कम्प्लीट किया तो आपको ट्वेंटी एम सी क्यूज़ मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के एंड ट्वेंटी एम सी क्यूज उसके बाद एसोशन रीजनिंग और केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आपको सेपरेट मिल जाएंगे दोनों ही टर्म्स के लिए टर्म वन एंड टर्म टू फिलहाल तो आप टर्म वन के लिए इसे यूज़ कर सकते हो ऑल्सो एक और क्वेश्चन बैंक है लाइक यहाँ पर तो आपको सिर्फ ये तीन तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे बट उसके साथ साथ एक टर्म वन और टर्म टू दोनों के लिए अलग क्वेश्चन बैंक्स आने वाले हैं तो अगर किसी ने कोई और क्वेश्चन बैंक परचेज नहीं कर रखा है तो उस केस में जो नया वाला क्वेश्चन बैंक आने वाला है आप वो परचेज कर सकते हो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी लाइक जो फ्लो चार्ट नॉल होते हैं तो आप उस केस में वो वाला परचेज कर सकते हो जिसने प्रीवियस वाला क्वेश्चन बैंक परचेज नहीं कर रखा है एंड ये वाला आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो अगर आपको एम सी क्यू एसोशन रीजनिंग या फिर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जैसे सॉलिड स्टेट और सोल्यूशंस इसमें आपको क्या करना है वन शॉट देखो अब मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि वन शॉट्स हेल्प उतना नहीं कर पा रहे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में इन दैट केस आप डेफिनेटली लेंदी वीडियोस देख सकते हो बिकॉज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मैंने जब केमिस्ट्री करी थी तो मैं वन शॉट देख के ही करती थी बिकॉज उसकी हेल्प से मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते थे फिर बाकी तो मैं एन और रेफरेंस के थ्रू ही पढ़ती थी एंड देन उसी से अपने नोट्स बनाती थी सो so, इसीलिए अगर आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है इन दैट के साथ लेंदी वीडियोस डेफिनेटली देख सकते हो उसके बाद आपको यार मेन है प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही करनी है एंड ये नहीं है कि जो लेंदी लेंदी चीज़ें हैं वो लर्न करते रहो उनको आपको बिल्कुल ऐसे लर्न नहीं करना है लाइक like, मगअप नहीं करना है बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रहे अब देखो ये दोनों चैप्टर्स तो आराम से हो जाएंगे इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी फिर आता है आपका पी ब्लॉक वाला चैप्टर पी ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने खुद देख लिया होगा कि 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं मैंने ऑलरेडी पी ब्लॉक का वन शॉट अपलोड कर रखा है यू कैन गो वहाँ पर से आप देख सकते हो एंड जो पी ब्लॉक है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बिकॉज कई बार एक पूरा महीना लग जाता है उसी पर्टिकुलर चैप्टर को कम्प्लीट करने में तो इसीलिए पी ब्लॉक थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको आराम से समझ में आ जाएंगे अगेन यहाँ पर जो रीज़न वाले क्वेश्चन हैं ना वो भी प्रैक्टिस करो क्योंकि सपोज आपका कोई भी एक क्वेश्चन आ गया जिसमें रीजन टाइप पहले आता था देन आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे फोर उसमें से चूज करना होता है एंड वो ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही आंसर क्या है तो इसीलिए वो जो रीजंस है वो भी याद रखना ऐसा नहीं है कि एम आने वाले हैं तो जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे वो हम करें ही ना ऐसा बिल्कुल नहीं करना है देन उसके बाद आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब सबसे ज़्यादा डाउट्स मुझे हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही आते हैं ऑनेस्टली जब मैं खुद क्लास ट्वेल्थ में थी मुझे खुद हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर डाउट रहता था बिकॉज मैंने भी इलेवेंथ क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी अब कई लोग को ये भी डाउट होता है ना कि यार इलेवेंथ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़
इजोमेरिक इफेक्ट होता है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होती हैं तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सब आपको आनी चाहिए एंड ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक घंटा भी प्रॉपरली इन चीज़ों को इन्वेस्ट कर दोगे ना तो वो डाउट्स आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे एंड इफ़ यू वांट तो मैं अपने क्लास इलेवेंथ के नोट्स भी अपलोड कर दूंगी जो मैंने ऑर्गेनिक के लिए बना रखे थे तो अगर आपको वो भी चाहिए होंगे सो so कमेंट कर देना मैं ट्राई करूँगी जल्दी से वो भी अपलोड कर सकूँ उसके बाद यार जो भी डाउट होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर वो कमेंट कर दिया करो मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से रिप्लाई कर सकूँ आज मेरा खुद बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा है बिकॉज आई एम ऑलरेडी शूटिंग फॉर माई चैनल एज वेल एज अन अकेडमी ब्लॉग चैनल सो इसीलिए थोड़ा सा बिजी में रह रही हूँ बट आई एम ट्राइंग कि मैं जितनी ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ मैं उतनी करूँ ऑल्सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज वहाँ पर भी मैं डेली ऑलमोस्ट वीडियोज़ अपलोड करती हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर आपकी ऑर्गेनिक तो हो गई ऑर्गेनिक में जो भी डाउट्स आते हैं मैंने मोस्टली उनको आंसर कर ही दिया था बट इस वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है इलेवेंथ के जो टॉपिक्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं उनकी वीडियोज़ देखो वो समझ जाओ उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आई यू पी एस सी नॉमिन क्लेचर है ना उसको बिल्कुल मत छोड़ना और रिएक्शन को क्योंकि आई यू पी एस सी नॉमिन क्लेचर की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दो तीन नंबर के आपके आ सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है तो उसे बिल्कुल मत छोड़ना उसके बाद रिएक्शन यहाँ पे कई लोग के मन में ये भी डाउट हो सकता है कि रिएक्शन अब लर्न करें या ना करें सारी रिएक्शन लर्न होनी चाहिए सब रट लो नेम रिएक्शन होनी चाहिए उसके साथ साथ जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब आपको लर्न होनी चाहिए अब आप सोचे हो कि क्यों रटनी है अब तो सिर्फ एम आएंगे क्वेश्चंस जब आप देखोगे ना आपको खुद पता चल जाएगा आप क्वेश्चंस देखोगे वहाँ पे आपको क्या गिवन होगा सपोज ये कंपाउंड है इससे ये फॉर्म हो रहा है बीच में प्लस एक्स सपोज तो ये एक्स क्या है तो वो आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली कि अगर ये मैं इससे इसमें कन्वर्ट कर रही हूँ तो मैं किसकी हेल्प लूँगी तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं ना ये जब आप रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे आपको तब ही आएंगे एंड कई लोग ये कहते हैं रिएक्शन लर्न ही नहीं होती है अब हर स्टूडेंट की कैपेसिटी ना अलग अलग हो सकती है कई लोग को यार दो या तीन बार प्रैक्टिस करके ही वो आ जाती है एंड कई लोग का ऐसा होता है कि बारह तेरह बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है सो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने दो या तीन बार प्रैक्टिस करके ही लर्न कर लिया है तो वही आप पे भी अप्लाई हो आप अपना देखो कि आपका कितना टाइम लग रहा है एंड कितने टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो दूसरों से कभी ऐसे मत करो खुद को कंपेयर बट आपको जितना टाइम लग रहा है ना आप उतना टाइम एटलीस्ट दो बिकॉज हर किसी के पास ट्वेंटी आवर्स ही हैं उसे सही तरीके से आप किस तरह इन्वेस्ट करते हो अपने काम में वो आप पे है तो इसीलिए प्रैक्टिस डेफिनेटली करो रिएक्शंस की मैंने बता दिया रीजन उसका एंड ऑर्गेनिक में यार मोस्टली इतनी ही चीजें होती हैं आई मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस करनी है रिएक्शंस की प्रैक्टिस करो जो रीजन वाले हैं वो भी प्रैक्टिस करने हैं मैंने आपको बता दिया क्यों ऐसा नहीं है कि एम बेस्ड है तो आप कुछ भी प्रैक्टिस करोगे ही नहीं उसके बाद आता है लास्ट हमारा बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है बिलीव मी एंड इसमें मोस्टली आपका थियोरिटिकल वाला पोर्शन ही है लाइक like, क्वेश्चंस uh, जैसे होते थे पहले ज्विटर आयन क्या होता है तो यहाँ पे भी आ सकते हैं ज्विटर आयन क्या होता है मान लो आपको चार ऑप्शन दे दिए गए उसके अकॉर्डिंग पूछा जाए एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं तो जितनी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना लाइक अल्फा अमीनो एसिड्स हो गए प्रोटीन्स हो गए ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी आपको आनी चाहिए एंड बाकी ये मैंने देखा नहीं है विटामिन वाला पोर्शन है या नहीं है बट इनकेस अगर वो है तो उसमें भी आपको सब पता होना चाहिए कौन से विटामिन की डिफिशेंसी से कौन सी डिजीज होती है इस पर्टिकुलर चीज़ से मुझे ये वाला विटामिन मिल सकता है एंड ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब आनी चाहिए आपको एंड अगेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यार हमेशा वही रहते हैं चाहे आपका पैटर्न चेंज हो जाए सिलेबस वही है इसीलिए आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी फॉलो कर सकते हो स्टिल अगर आप चाहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगी कि पर चैप्टर का आपका इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक है एंड क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो सो आई होप मैंने इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए होंगे फिर भी कोई भी डाउट होगा कमेंट कर देना आई ट्राई मैं जल्दी से रिप्लाई कर सकूँ सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो आई होप दिस वॉज यूजफुल डोंट फोगेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग